സി ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതായത് ജേക്കബ് ആൻഡ് മൊണാഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ലാക്ക് ഒപ്രോൺ നമുക്ക് മെയിൻലി കാണാൻ കഴിയുക ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ പ്രോക്കാരിയോഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലാണ് അതുപോലെ ലാക്ക് ഒപ്പറോൺ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സി ഒപ്പറോൺസ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിന് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് സപ്രസിബിൾ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം സപ്രസിബിൾ ടൈപ്പ് ഈ ലാക്ക് ഒപ്പറോൺ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി എന്താ ഇൻഡ്യൂസിബിളും സപ്രസിബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻഡ്യൂസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഓഫ് ആയിരിക്കും നോർമലി ഓഫ് മോഡിലായിരിക്കും എന്നാൽ വി ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്യാം ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ എന്നാൽ സപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നോർമലി അത് ഓൺ ആയിരിക്കും നോർമലി ഓൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ വി ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ടേൺ ഇറ്റ് ഓഫ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ലാക്ക് ഒപ്പറോൺ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ടൈപ്പിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് നോർമലി ഓഫ് ആയിരിക്കും ബട്ട് വി ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ ഓക്കെ അത് എപ്പോൾ ഓൺ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ലാക്ക് ഒപ്പറോണിൻ്റെ ഓഫ് മോഡ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൺ മോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിലെ ലാക്ക് ഒപ്പറോണിലെ ലാക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാക്ടോസ് ആണ് ലാക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാക്ടോസ് ആണ് ഓക്കെ സി നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു മീഡിയം എടുക്കണം ഇത് ഔട്ടർ സൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മളൊരു മീഡിയം എടുക്കും ആ മീഡിയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാക്ടോസ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഓഫ് മോഡിൽ മീഡിയം ഉണ്ടാവില്ല നോ മീഡിയം നോ മീഡിയം മീഡിയം നോർമലി എന്താണ് ലാക്ടോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തില്ല ലാക്ടോസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഓഫ് മോഡാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസുകളാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജീൻസ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാം സി ഒരു ജീനാണ് പി രണ്ടാമത്തെ ജീനാണ് ഐ എഗെയിൻ പി ദെൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ജീന് അതിനുശേഷം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുണ്ട് ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ആണ് പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ഓക്കെ ദെൻ ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിങ് ജീൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ് സിന്തസൈസിങ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ സപ്രസിബിൾ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കുക സോറി സപ്രസിബിൾ അല്ല റിപ്രസർ റിപ്രസർ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കാം റിപ്രസർ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എഗെയിൻ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് പി ഫോർ പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ദെൻ ഒ എന്താണ് ഒ ജീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് അതായത് അവരൊരു ഒരു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലാക്ക് ഒപ്രോൺ ഓർ ഒപ്രോൺ അതായത് ഒരുപാട് ജീൻസ് കൊടുക്കും അതിൽ ഒപ്രോണിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാത്ത ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ പ്രൊമോട്ടർ ജീന് അതുപോലെ റിപ്രസർ ജീന് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ ജീന് എല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കുക ഒപ്രോണിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എടുക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഇസെറ്റ് വൈ ആൻഡ് എ ശരിയല്ലേ ഇസെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ഈ ഭാഗം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇസെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസൈഡേസ് എൻസൈം ബീറ്റ ഗാലക്ടോസൈഡേസ് എൻസൈം എന്നാൽ വൈ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെ
ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിനെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം പ്രൊമോട്ടർ ജീനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിടക്കാം സി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം എടുത്തു ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഈ പ്രൊമോട്ടർ ജീനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം മറ്റൊരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം സെക്കൻഡ് പ്രൊമോട്ടറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഓഫ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സി ഈ ഐ ജീന് ഐ ജീൻ അത് അഥവാ ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിംഗ് ജീന് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസർ ജീന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ജീന് എം ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നാൽ ഈ എം ആർ എൻ എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എഴുതി ഇതൊരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രോട്ടീന് ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രോട്ടീന് സി ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രോട്ടീന് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കും എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രോട്ടീൻ എവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറീസ് എൻസൈമിന് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല റൈറ്റ് സോറി ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത മാത്രമേ ഈ ഈ കാണുന്ന ജീൻസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നിട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് എൻസൈം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീന് ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിന് ഈ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആവും സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓഫ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ലാക്ക് ഒപ്രോണിൻ്റെ ഓൺ മോഡ് എടുക്കാം ഓൺ മോഡിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിൽ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ജീൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കാം ലാക്കോപ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം സി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജീൻ ഉണ്ടാവും പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ റിപ്രസർ അഥവാ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിംഗ് ജീൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ എഗെയിൻ പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ദെൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു വൈ ആൻഡ് എ ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലാക്ടോസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കും ലാക്ടോസ് ഉള്ളിലോട്ട് വരും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന ലാക്ടോസ് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആ എൻസൈമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമിയേസ് എൻസൈം എൻസൈമിൻ്റെ പേരെന്താണ് പെർമിയേസ് എൻസൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പെർമിയേസ് എൻസൈം വൈ ജീൻ അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പെർമിയേസ് ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് എമൗണ്ട് പെർമിയേസ് ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പെർമിയേസ് എൻസൈമാണ് ലാക്ടോസിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ലാക്ടോസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ലാക്ടോസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ബാക്കി ഒരു ശതമാനം അല്ലോ ലാക്ടോസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് അല്ലോ ലാക്ടോസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി നമുക്കറിയാം നോർമലി ഓഫ് മോഡിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതായത് ഐ ജീന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്തു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്തു അതായത് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ അഥവാ റിപ്രസർ ഫോം ചെയ്തു ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതോടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാനിവിടെ ആർ എൻ എ
ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അല്ലോ ലാക്ടോസിന് ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ഹൈ അഫിനിറ്റിയാണ് അതായത് അല്ലോ ലാക്ടോസും ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീനും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്യും സോ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എവിടെ പോയി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ പോകുന്നില്ല സോ ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിന് ഈസി ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസിൻ്റെ അടുത്തോട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് കിടക്കും ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കും അതുപോലെ എന്ത് നടക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർ അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എൻസൈം ജെഡ് ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വൈ ജീൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ പെർമിയസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എ ജീൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ് അസെറ്റൈലൈസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻസൈം ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻസൈംസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീൻസ് എൻസൈംസ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാക്ടോസിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലോ ലാക്ടോസിനെയും ഈ എൻസൈമ് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലോ ലാക്ടോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലോ ലാക്ടോസിൻ്റെ പ്രൻസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലോ ലാക്ടോസ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഫ്രീ ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ഓൺ മോഡ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും എന്താവും ഓഫ് മോഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാക്ടോസിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഇത് ഓഫ് മോഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ലാക്ടോസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്താവും ഓൺ മോഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ